Il est 13h, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à la une de cette édition. Le président Alassane Ouattara, qui effectue en ce moment une visite officielle au Vatican, a pris part hier à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Messe célébrée par le secrétaire d'État du Vatican qui a émis l'espoir de voir le pays tourner définitivement les pages sombres de son histoire. Le vice-président, lui, a échangé hier avec Olivier Alaouba, le directeur général du groupe bancaire Yubillé. Olivier Alaouba, qui vient tout juste de prendre fonction, effectue en ce moment une tournée dans les pays qui abritent des filiales du groupe panafricain d'origine nigériane. Mahmoud Traoré a assisté aux échanges et nous en parle. Deux militaires français ont été arrêtés jeudi et libérés le lendemain. Vendredi, il s'agirait de deux militaires en renfort de l'ambassade qui faisaient des repérages en ville et prenaient des photos pour l'actualisation du plan d'évacuation des Français vivant à Bamako. À en croire une source diplomatique française, on en parle en fin de journal. Et puis l'actualité, c'est surtout cette visite du président Alassane Ouattara au Vatican. Alassane Ouattara qui a été reçu par sa sainteté, le pape François, ce samedi matin même au Vatican. Cette visite du chef de l'État s'inscrit, on l'a dit, dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et toujours dans le cadre de cette visite qu'il effectue au Vatican, le président Alassane Ouattara a pris part hier à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Une messe présidée et célébrée par son éminence Pietro Paroline, secrétaire d'État du Vatican qui s'est réjoui que le calme et la stabilité soient revenus en Côte d'Ivoire après des moments difficiles. Le récit de Jérôme Kofi Aboula. Un acte de reconnaissance envers Dieu, celui que vient de poser la Côte d'Ivoire à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Rome, en Italie ce vendredi. Le pays, représenté par le couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara, célèbre ici une messe d'action de grâce pour la paix et la stabilité retrouvée. Un moment important qui enregistre aussi les présences aux côtés du chef de l'État et de la Première Dame, du Premier ministre Jérôme Patrikashi, de l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des prêtres et d'une forte communauté d'Ivoiriens. Tous sont venus magnifier le Seigneur pour la quiétude réinstaurée en Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. La dite messe est célébrée par son éminence Pietro Paroline, secrétaire d'État du Vatican. Dans son homélie, le célébrant salue les efforts consentis par l'ensemble des Ivoiriens et en particulier le chef de l'État Alassane Ouattara pour favoriser ce retour au calme. Pour lui, la paix reste une quête permanente et un don de Dieu qu'il faut consolider chaque jour davantage. C'est pourquoi son éminence Pietro Paroline au nom de sa sainteté, le pape François exhorte la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts pour l'établissement d'un climat et d'un environnement de paix, de cohésion et d'unité nationale. Ce à quoi s'engage pleinement le président de la République, Alassane Ouattara, si l'on en croit son porte-parole, Jean-Baptiste Soro. Au terme de la célébration de cette messe, le président Alassane Ouattara, la première dame et le secrétaire d'État du Vatican ont déposé une gerbe de fleurs sur l'autel de la Vierge Marie. Et à la sortie de la messe, nos reporters ont tendu le micro à la ministre Anne-Désirée Ouloto et à Jean-Pierre Cardinal Coutois, l'archevêque d'Abidjan. On écoute leur réaction. C'est un grand clin d'œil que Dieu nous fait en nous faisant célébrer une messe dans cette basilique pour la paix en Côte d'Ivoire. Et qu'au sortir de cette cathédrale, eh bien, les fils de la Côte d'Ivoire puissent se regarder dans les yeux et se dire, mon frère, ma sœur, je t'aime, nous marchons ensemble. Que le Seigneur entende ce cri, et il entendra. Et retenez bien qu'à partir de ce soir, eh bien, la Côte d'Ivoire se retrouvera. Une chose est d'avoir retrouvé la paix. 
une chose est d'avoir amené la quiétude au pays, mais une autre est de maintenir cette paix de façon durable, de consolider tous les acquis. Seul Dieu peut nous y aider. Au commencement était Dieu. Le président de la République s'est tourné vers Dieu. Je me souviens bien à sa prestation de serment en 2011 pour prendre l'engagement devant les hommes et devant le Seigneur d'être un, un apôtre de la paix, d'être cet ambassadeur de la paix, d'œuvrer avec Saint François d'Assise, qu'il a cité dans son allocution à Yam Sokro en 2011, pour être un homme de paix. Et aujourd'hui, un homme de paix, il revient au Vatican rendre grâce à Dieu. Seuls les hommes de foi ont de telles attitudes. Et avec le président, nous nous sommes associés par nos modestes prières pour dire merci à Dieu et confier tous les Ivoiriens, toute la nation, au Seigneur, afin qu'il achève ce qu'il a commencé et que plus jamais la Côte d'Ivoire ne se retrouve dans des moments de difficulté, ne se retrouve déchirée. Nous voulons d'une nation en paix, d'une nation unie. C'est le sens de cette messe. Le président de la République a également effectué une visite au siège du patronat italien où se tenait un forum économique entre 200 entreprises italiennes et une centaine de représentants d'entreprises ivoiriennes. Une mobilisation saluée par le chef de l'État. Il y voit un signe manifeste de l'intérêt accordé à la destination Côte d'Ivoire comme une plateforme d'investissement d'avenir pour l'Italie en Afrique. Le chef de l'État dit y percevoir également la confiance d'une nation, de grands industriels et financier et dans les réformes économiques entreprises dans notre pays depuis 2011. Le président de la République, vous revoyez là euh, les images, le président de la République donc a exhorté les hommes d'affaires italiens à venir investir en Côte d'Ivoire, souhaitant que ce forum débouche sur des résultats euh, concrets. Pendant ce temps, le vice-président de la République lui recevait ici, à Abidjan, le directeur général du groupe UBA, United Bank for Africa. Une visite qui a eu lieu dans le cadre d'une tournée africaine, une tournée mondiale même, qu'effectue Olivier Alaouba, nouvellement promu directeur général. Les échanges emportés sur les activités de UBA en Côte d'Ivoire, selon notre reporter, Mahama Traoré. UBA... United Bank for Africa est implanté en Côte d'Ivoire depuis 2008. Cet établissement financier compte à ce jour 11 agences fonctionnelles dans le pays. Deux nouvelles succursales ouvriront bientôt à Abidjan. Ces investissements témoignent de la confiance de ce groupe bancaire panafricain en l'économie ivoirienne. C'est cette confiance que le nouveau directeur général du groupe UBA, Olivier Alaouba, est venu traduire au vice-président de la République. Le banquier rassure Timo Comélier de la disponibilité de son groupe à accompagner la clientèle ivoirienne dans leurs projets financiers, clientèle composée d'entreprises, d'institutions publiques et de particuliers. C'est le mois dernier qu'Olivier Alaouba a pris les rênes du groupe UBA, une multinationale fondée par l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu, présent dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Elle emploie 25 000 employés et compte plus de 35 millions de clients à travers le monde. Un reportage de Mahama Traoré, Ambroise Assema et Célestin Frodo. Les conditions d'hébergement des étudiants de Côte d'Ivoire sont une préoccupation pour le gouvernement. Il est annoncé un changement notable. Les cités universitaires verront leur capacité d'accueil renforcée avec l'ouverture prochaine de plusieurs résidences pour étudiants, notamment à Bobo, à Cocody, à Vridi, à Daloa, à Korogo. Ces décisions ont été annoncées au dernier conseil des ministres. Qu'en pensent les bénéficiaires Sephora Zegui est allé à leur rencontre et leur a posé la question. Yo, on dit qu'il y a une mesure qui a été prise euh, par le gouvernement concernant les étudiants en notre faveur. Je ne sais pas si tu as une idée de ça. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre au sein de la communauté estudiantine de Côte d'Ivoire. Le gouvernement va bientôt ouvrir et renforcer les capacités d'accueil des cités universitaires avec l'ouverture de plusieurs résidences. Bienvenue au COSO ou Camp Commando, un bâtiment de l'université nangui Brogua, baptisé par les étudiants eux-mêmes. C'est ici qu'une partie des étudiants se retrouvent pour apprendre leurs leçons. Certains parmi eux viennent de l'intérieur du pays 
Faute de place en cité universitaire, ils disent être obligés de dormir sur place. On a décidé de dormir là parce que, bon, il faut dire que nous sommes un peu loin. Et vu que ici, le cours commence très tôt à 7 heures, donc c'est pourquoi on a décidé de rester là. Là, on fait nos petits besoins juste à côté. Là, le lendemain, on va au cours. Ils ont érigé ce lieu en dortoir depuis deux ans pour certains et quatre ans pour d'autres. La particularité du COSO, c'est qu'il y a des étudiants qui ont bel et bien un dortoir en cité universitaire. C'est le cas de Diomondé, qui est logé à la cité de Williamsville. Trop éloigné selon lui, il a décidé de squatter. Étant isolé, il n'arrive pas à bien bosser. Donc il faut te mettre dans la condition de bosse pour pouvoir avancer. Par exemple, laquelle souvent, étant à la maison, il vient sur le site de l'université pour pouvoir bien mieux bosser. Le Conseil des ministres du 14 septembre dernier déclenche l'allégresse des habitants du COSO qui ont appris la bonne nouvelle. Quand nous avons appris cette nouvelle, nous étions vraiment très heureux avec euh, effectivement l'arrivée de notre ministre de tutelle, avec euh, les différents DG de crew. Nous constatons vraiment une amélioration. Nous sommes très contents d'apprendre vraiment cette bonne nouvelle. Des squatteurs en résidence universitaire à Nangui à Brogoua. L'université Félix oufouet boigny n'est pas épargnée. Ici, sur 70 000 étudiants inscrits, seulement 6 500 sont logés. Les occupants illicites sont au nombre de 300. Mamadou Deli, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, revient sur les conditions d'octroi des chambres. L'admission en chambre est conditionnée euh, d'abord par des critères d'excellence. De, Étant entendu que nous n'avons pas suffisamment de chambres pour tous les étudiants, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de mettre au devant les critères d'excellence dans un premier temps, mais et à côté, les critères sociaux. Les étudiants qui sont en situation sociale, disons, vulnérable. Vous avez dans ce groupe les handicapés, euh, vous avez évidemment les cas sociaux d'orphelins, d'étudiants vraiment qui n'ont pas de tuteur ni de parents n'est-ce pas, qui peuvent les aider, qui viennent de loin. Dans cette université, les étudiants non logés se sont mis en association et cette nouvelle décision est une bouffée d'oxygène. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons appris ça hier sur les réseaux sociaux et ça a été même partagé dans tous les groupes WhatsApp que nous avons constitués au nom de, euh, des étudiants squatteurs. Et là, vraiment, c'est vraiment un de, de soulagement. Nous sommes vraiment ravis. Nous remercions le président pour cette initiative. En plus des cités universitaires qui vont ouvrir leurs portes, les étudiants en situation de vulnérabilité vont bénéficier également d'un soutien financier. Ils sont 2 600 au total, dont 500 à l'université de Cocody. Il y a des conditions à remplir. Il faut d'abord être étudiant pour bénéficier de ces, de ces fonds venant du président de la République dans le cadre euh, du social tous azimuts à l'endroit des étudiants. Pour les 500 euh, millions, ce sera de l'argent qui sera donné sous forme de... On appelle ça d'aide parce que ce n'est pas la bourse. C'est un fonds qui est donné de façon liquide aux étudiants pour faire face à des, dire, à des besoins basiques. Nous avons un répertoire, n'est-ce pas, de ces cas qui sont traités par le service social. Au service social, nous avons aussi des personnes spécialisées dans l'analyse des cas sociaux. À côté des cités qui vont ouvrir, dès le 3 octobre, le gouvernement va lancer un vaste chantier de construction de nouvelles résidences universitaires. 500 lits à Cocody, 2000 à Abobo Adjame et 2000 lits à Boaké. Et cela pour le plus grand bonheur des étudiants. Les universités Nangui à Brogoua et Félix oufouet boigny ont désormais chacune une cuisine moderne et un restaurant capable de servir 10 000 plats le jour. Et celui de Daloa, 4 000 plats. Toutes ces réformes effectuées par le gouvernement viennent mettre fin au calvaire des étudiants. Sephora Zegui, Ulrika Dongon et Fernand Conan ont signé ce reportage. On en vient maintenant à cette remise des nouveaux programmes de formation au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit de formation en installation sanitaire, une démarche qui vise à améliorer la qualification et l'employabilité des jeunes et des artisans de ce secteur en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu cette semaine même à l'IPNETP de Cocody. Jean-Marc Djadji nous en dit plus. Jean-Arnaud Kouakou, représentant du ministre de l'Enseignement technique, réceptionne les curricula de formation révisités en installation sanitaire. Une innovation qui cible 
les apprenants du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat de qualification professionnelle et du brevet de technicien. Cette réforme vise à renforcer la formation initiale et continue des métiers liés aux installations sanitaires et plomberies. Le projet s'exécute dans le cadre d'un accord de partenariat entre UWZ, un centre d'environnement allemand et le ministère de tutelle. Nous avons revu les curricula de formation pour la filière installation sanitaire et nous avons fait un effort d'approcher le secteur privé de ces centres de formation pour que la formation devienne adapté à leurs besoins. Ces nouveaux programmes, par exemple, intégrant une partie sur les installations encastrées et sur les, les installations qui sont basées sur les énergies renouvelables, par exemple les, les, euh, le, la solaire thermie, donc les chauffe-eau solaires. Les centres de formation Mohamed 6 à Yopougon, CPM BAT à Koumassi, Ipnet P à Cocody et le CET de Boaké ont été retenus pour le programme pilote. Aujourd'hui, nous commençons avec l'installation sanitaire, mais d'autres vont suivre. Et donc, j'aimerais que tous soient persuadés qu'il y aura des actions de renforcement des capacités pour que leurs compétences soient relevées et pour que les enseignements correspondent aux besoins. Élaboré depuis 2019, l'élaboration de ces nouveaux modules de formation fait partie du partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. Et demain, votre magazine préféré, le Dimanche Magazine, sera consacré, consacré au grand chantier du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je vous emmène maintenant à Elima, cette localité du département d'Adiaké, sous-préfecture d'Ethioboué, qui abrite la toute première école de Côte d'Ivoire. L'établissement a été construit en 1887. De quoi rendre célèbre ce petit village devant donc les élèves qui venaient de partout pour y fréquenter l'école. Que reste-t-il de l'établissement En ce moment où les élèves reprennent le chemin de l'école, comment a été la rentrée des classes à Elima Davis Oyo et Serge Coléa nous conduisent dans le village donc d'Elima sur les traces de cette toute première école de Côte d'Ivoire. Bienvenue à Elima, berceau de l'école ivoirienne. C'est ici que sort de terre, en 1887, la première école moderne de Côte d'Ivoire. Aiko, fils de la région, est guide touristique depuis plus de 20 ans. Il nous conduit sur les traces de cet établissement historique. Nous sommes précisément sur le site où le français a tout aidé à construire la première école française. Voilà où nous sommes, le mur qui est cassé. Et voilà l'autre côté qui est resté. Le premier bâtiment un peu grand et puis le deuxième bâtiment était petit. Vous voyez, voilà le deuxième bâtiment. Avec la construction de l'école à la fin du 19e siècle par Verdier, Elima, ce petit village à Bétibé du sud Komoué, devient l'épicentre du système éducatif. Trois ans plus tard, après avoir formé une cinquantaine d'élèves, l'école ferme ses portes, mettant du coup un frein à l'éducation de base des enfants. C'est en 1890 que l'école a été déportée à Sine Mafia. Pourquoi Parce qu'à Sine Mafia, il y avait beaucoup de blancs par rapport à Elima. Et depuis cette date, l'école est restée. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'élèves. De, de la lumière, Elima tombe progressivement dans les oubliettes. Le berceau de l'école ivoirienne qui était censé façonner les cadres de demain déchantent. Une symphonie inachevée qui continue d'alimenter les conversations. Avant, Elima était un petit village, mais qui représentait une ville. Il y avait d'abord la première école, la Côte d'Ivoire qui était là. Il y avait la Maison Blanche. Il y avait le premier wagon de la Côte d'Ivoire. Les gens venaient pour l'école, un peu partout, pour venir connaître, savoir, lire, écrire. Depuis... La fermeture de l'école, tout d'un coup, le village a été abandonné. Des regrets partagés par le chef du village. Lorsque Atu Verdier est parti, l'école a fermé. Tous les enfants de Lima et des villages, des camp villages et campements environnants, tout le monde part à Etubo. 3 à 5 km à pied. Moi, je fréquente à Etubo. Rendons-nous à Etubo pour découvrir l'école qui accueille les élèves 
après la fermeture de celle de Lima. Ici, c'est le chef du village de la localité, Nana Amon Léon, passé également par cet établissement qui nous sert de guide. 59 ans après, cette école a été maintenant créée. Voilà le, le bâtiment. 1949, les, les premiers élèves ont donc euh, démarré ici. C'était la seule école de la région et tout, tous les villages, Abiati, Akounoumbé, Mbrati, Elima, tout le monde venait ici. C'était là, là de, de CP1 et CP2. Les deux étaient dans la même classe. La première moitié, c'était le CP1. La deuxième moitié, c'était le CP2. Les élèves étaient assis à même le sol, hein, avec un, un pagne au, au, autour du cou. Hein, c'était ça. Et tu A, cette école a été la bouée de sauvetage des enfants de cette partie de la région. Aujourd'hui, Etioboué abrite deux écoles primaires et un collège. Quant à Elima, c'est un siècle et demi plus tard, précisément en 2014, que ce berceau de l'école a pu avoir une école primaire. Nous avons réalisé un taux de réussite de 100% en 2020. En 2021, 87,50%. Et en 2022, 90% au CEP est rentré en sixième. Malgré les bons résultats scolaires obtenus, Elima peine véritablement à décoller. Ici, nous n'avons pas de logement enseignant. C'est le plus gros problème du village qui est là. Et c'est ce qui est à la base du déficit d'enseignants. Actuellement, l'année scolaire 2022-2023, je suis le seul. L'année passée, on avait trois mètres. Cette année, on les a affectés. Nous sommes restés un. Donc, un qui est resté dans un parmi si on va avoir encore, bien sûr, on si ne va pas avoir. Pour le premier jour de la rentrée des classes 2022-2023, l'école affiche complet, mais la situation du personnel enseignant demeure identique. Pour l'heure, les six classes sont tenues par un seul instituteur. Moi seul, je ne peux pas faire le travail. Actuellement, je suis avec les plus petits. Aujourd'hui même, je suis avec les CP2. Je vais essayer de travailler un peu avec eux. les plus grands, c'est-à-dire les CM1 et les CM2. Je vais passer, donner quelques exercices et puis je vais rester avec les plus petits en attendant que euh, euh, mes collègues viennent. Le sourire de ces tout petits colle avec l'espoir du directeur d'école. Espoir partagé par Aiko et bon nombre d'habitants qui vivent toujours accrochés au passé glorieux de ce village. Les populations attendent le soutien des autorités pour faire des Lima, ce berceau de l'école ivoirienne, un patrimoine à part entière de la Côte d'Ivoire. Voilà donc euh, ce qui reste de ce premier établissement, première école donc, de Côte d'Ivoire. Magnifique reportage de Serge Colléa et David Soyo. Euh, la semaine dernière, à Nguessan Pokoukro, on a célébré l'excellence. Nguessan Pokoukro, c'est dans la sous-préfecture de Dibri Asrikro, département de Sakassou. Les quelques 230 meilleurs élèves de la localité ont été distingués, célébrés pour leurs excellents résultats scolaires. Compte rendu de Léon Broukouamé, RTI Bouquet. Leurs parents épargnaient des dépenses liées aux fournitures scolaires quand eux-mêmes peuvent effectuer cette rentrée avec quiétude grâce à ces kits scolaires qu'ils reçoivent. 230 au total, ces écoliers et élèves sont lauréats du prix d'excellence de la sous-préfecture de Débrias Ricro dans le département de Sakassou. Dix d'entre eux obtiennent les prix spéciaux du député Ouattara Lassina, Dilas Pierre et de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Juliana, admise en troisième avec une moyenne d'environ 18 sur 20, en fait partie. Je commence à étudier de 20h à 22h et je me réveille à 4h encore pour réviser. Quand le professeur explique, là où je n'ai pas compris, je le rappelle et puis il me réexplique. Le prix d'excellence de la sous-préfecture de Dibri Asricro est à sa deuxième édition avec pour innovation la distinction des meilleurs enseignants. L'objectif reste le même, inculquer le goût de l'effort. Pour le compte du patron de cette journée, le directeur de cabinet de l'inspecteur général d'État indique que le prix d'excellence sème la graine du développement et engage les populations à la base à s'en saisir. Vous voyez les grands types ici, ils sont en veste, ils sont en voiture, ils sont bien habillés, mais ils sont passés comme vous êtes là, à l'école primaire. Ils ont travaillé, ils ont travaillé dans la difficulté, dans l'épreuve, et puis progressivement ils sont arrivés là où ils sont. C'est pour vous dire qu'il faut travailler. Je voudrais vous inviter à travailler. 
dans la difficulté de travailler. N'écoutez pas tous ceux qui vous envoient ailleurs, à gauche, à droite, qui vous disent de ne pas respecter. Respectez vos enseignants. Respectez vos parents. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli en assure le patronage. La deuxième édition du prix d'excellence de Bibri Asrikro est parrainée par le député Ouattara Lassina, conseiller spécial du président de la République. Les 27, 28 et 29 octobre 2022, ce sont les dates retenues, les dates auxquelles vont se tenir les septièmes journées des métiers de la transformation. Des journées qui se présentent comme la vitrine des métiers de la gros-transformation et une opportunité de valorisation des produits transformés afin d'accroître leur consommation. Les dates ont été annoncées récemment dans les locaux du CDT, le centre de démonstration et de promotion des technologies. C'est à Marc Coribietri et Jean-Louis Bangbo étaient sur place pour vous. Pour cette septième édition des Journées des métiers de la transformation, l'organisation a été confiée au Réseau national des agro-transformatrices des Côtes d'Ivoire, Red Patsy. Un passage à témoin entre le centre de démonstration et de promotion des technologies, CDT, qui a piloté les précédentes éditions et cette organisation ce qui devrait apporter une meilleure visibilité des métiers de l'agrotransformation et une meilleure promotion des produits locaux. Vous allez voir les friandises africaines, le bonbon, le toffee. Vous allez voir également des, les farines de bananes, d'igname. Et par rapport aux équipementiers, il y aura des démonstrations pour produire les jus. Les septièmes journées des métiers de la transformation auront lieu fin octobre, avec l'ambition de contribuer au renforcement du tissu industriel ivoirien. Séparer, on gagne difficilement. Donc nous avons pu convaincre aujourd'hui les agro-transformateurs, les équipementiers ivoiriens à se mettre ensemble pour agir ensemble, avoir des projets ensemble, et valoriser les innovations ensemble et, et ça porte. Environ 1000 participants sont entendus à cette édition qui sera animée d'expositions d'équipements de petites transformations, de produits issus de l'agrotransformation locale et d'innovation technologique agricole. Qu'en est-il de l'actualité COVID-19 C'est ce qu'on va savoir maintenant. Le virus est toujours parmi nous. Il rend malade et continue à tuer à travers la planète. Hier seulement, 19 nouvelles contaminations ont été enregistrées en Côte d'Ivoire, portant le nombre total de malades à 87 009 cas confirmés avec 822 décès. À l'échelle du monde, on recense 611 millions de cas pour 6,52 millions de morts du fait du COVID. Le vaccin anti-COVID peut donc nous protéger il faut le faire et continuons à respecter les mesures barrières. Le député de Soubré commune et sous-préfecture met tout en œuvre pour qu'aucune famille ne manque d'eau potable dans sa circonscription. Son objectif premier, c'est un ménage, un compteur d'eau et son projet est en marche, comme nous le rapporte Godefroy Okambao. Avec l'extension de la ville de Soubré, de nombreux ménages éprouvent des difficultés d'accès à l'eau potable. Ils font parfois recours à l'eau de puits, qui n'est pas toujours propre à la consommation. Pour trouver une solution à ce problème, le député de Soubré, commune et sous-préfecture, Ibrahim Ankourouma, a décidé d'apporter son appui avec le soutien de l'Office national de l'eau potable ONEP et la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodessi. L'initiative permettra de doter 5000 ménages en compteur d'eau. Pour le lancement de cette opération en présence des autorités préfectorales, ce sont 829 compteurs d'eau subventionnés qui ont été remis. Selon Ibrahim Ankourouman, ce projet de raccordement des ménages à l'eau potable est la concrétisation d'une promesse faite aux populations contribuer à leur épanouissement. Un an, je dis bien, cinq mois, vous m'avez fait confiance. Vous avez bien voulu que je vous représente à l'Assemblée nationale. Je vous suis reconnaissant. Et je vous avais dit à cette époque que je voudrais faire la députation autrement. J'ai insisté sur ce mot. Aujourd'hui, j'essaie autant que possible de vous prouver qu'on peut faire la députation d'une autre manière. Le préfet de la région de la Nawa, Messamba Kone, 
salue cette initiative de prolonger les actions sociales du gouvernement dans la région en offrant des compteurs subventionnés à des ménages. L'opération a été rendue possible grâce au programme social du gouvernement. Je vous le disais en titre, deux militaires français ont été arrêtés jeudi et libérés le lendemain matin. Vendredi, une source diplomatique française explique qu'il s'agit de deux militaires en renfort de l'ambassade qui faisaient des repérages en ville et prenaient des photos pour l'actualisation du plan d'évacuation des Français vivant à Bamako. Les relations entre la France et le Mali sont glaciales depuis des mois. L'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé. La force Barkhane a été poussée au départ et aujourd'hui, Bamako accuse devant les Nations Unies la France de soutenir les groupes terroristes et djihadistes présents dans le pays. La capitale haïtienne a connu une nouvelle journée mouvementée hier, vendredi 16 septembre, journée marquée par des scènes de pillage et d'incendie. La population est descendue dans les rues pour cracher sa colère après la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry dans le département de l'Artibonite. C'est un centre d'approvisionnement en médicaments qui a été mis à sac. Dans un message publié hier, le secrétaire général de l'ONU s'est dit est préoccupé par la situation en Haïti. Par la voix de son porte-parole, Antonio Guterres a appelé au calme et à la plus grande retenue. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous et à demain 13h pour le Grand Journal du dimanche.